我是日韩，今天我们来挑战沙漠的十种作死方法。众所周知，沙漠中呢有很多的毒蝎子，它们呢会隐藏在沙子底下啦。瞧见没？这些移动的黑影就是了。第一种作死的方法就是被蝎子群起而攻之。别看它们个子小小的，打起人来可不含糊啊，加上它们的毒液，分分钟咱就凉了。第二种死法则是惹怒沙漠商队。商人呢是生性温和的，想要惹怒他们可不简单哦。但他们极其的看重货物，如果我们偷偷的拿走，啊不，我们就正大光明的拿走。你看，这果然瞬间就能够激怒商人了，全都围过来对我拳打脚踢，累叫一个手下不留情啊！第三种作死的方法是被口水淹死，沙漠里口水最多的要数骆驼了。激怒骆驼，那可比波斯商人简单多了，直接上前呼他。瞧瞧，这不就气得直朝我吐口水了吗？咱再多打几下，他彻底生气了，就会扬起蹄子对我们一顿踹，然后再踹个十万八千里，再扬一扬。第四种作死的方法就是当成活靶子啦。想要当活靶子，那就必须惹怒巨型蝎子。拿个弹弓发起远程攻击，再挑衅挑衅，他立刻就会挥着大钳子，气鼓鼓的跑过来了。这大蝎子的威力可比小蝎子要强哦，两招都没扛住的。第五种作死的方法与新增液体有关，这毒液和岩浆可是有的一拼哦，是新型的作死好东西。可是这毒液池被胡杨木全方位的拦截，谁也进不去。但没关系，咱们可以先拿点星星和商人，换几个玻璃瓶，把毒液全都给装出来。咱们自己再重新做一个岩浆石，进去蹲一蹲，没一会就呃嗝屁了、嗯。第六种作死方法，那可是沙漠地图特有的，那就是在天灾沙尘暴中被风沙给活活吹死。啊、有沙尘暴我不躲，我站着吹大风，嘿，就是玩。这狂风夹杂着沙子，吹得我嫩脸生疼。而且啊，这风沙的伤害威力不够，吹了老半天才狗带。像粉色这种身强体健的，基本上是死不了了。那假如穿上能免疫风沙侵袭的防风斗篷，没办法挖沙子，也没办法攻击小蝎子，激怒它的情况下，那我们要怎么作死挑战呢？这还不简单，当然是激怒沙原领主大沙虫啦。这玩意儿一口一团沙子，我不仅不躲，我还往上凑。嘿，沙虫看我这不畏牺牲的精神，很是感动，一下子就把我吞到肚子里了。这不就够大了吗？<笑>第七种作死方法，当当当！瞧见这么大的一颗仙人掌，我们徒手砍，让上边的尖刺扎得我头破血流。这种方法每次都只能够扣少量的血，一下子是没法凉凉的。但是，一点一滴的积累下来，还是能够狗带的。咱们呢，再来见识一下最有创意的死法。这些沙砖呢，在顶上高高的立着。大伙猜猜我要怎么作死呢？没错了，就是要用新出的道具液化剂，让沙子液化成流沙，把我给活埋了。等到喘不上气的时候呢，就打公告前啦，氧气告急，凉凉。沙漠十种死法，现在来到了最后一种。沙漠的神殿中有一群攻击力超强的守卫，被他们对上就更容易狗带啦。我们把这守卫放出来，上前挑衅，直接被围殴。所以沙漠还有更作死的方法吗